Hello students, welcome back to our channel and now we are Prakash Chemistry Master Teacher. Rumba Supera Daily Capsule, Daily Chemistry Drugs. Daily Daily, you are going to get a lot of money. You are going to get a lot of money. That's why you are the book back questions. That's the important question. You are going to get a lot of money. But you are going to get a lot of money. That's why you are going to get a lot of money. That's why you are going to get a lot of money. ஜஸ்ட் வீடியோவை பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் அன்றைக்கி அந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சூப்பராக படிச்சிட முடியும் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக சூப்பர் டூப்பராக இப்போ நம்ம இன்றைக்கி செவன் கொஷின் நம்பர் செவனில் இருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் சூப்பர் டூப்பர் ரைட் இஸ் திஸ் அ சூப்பர் டூப்பர் செஷன் சாட் பாக்ஸில் சூப்பர் டூப்பர் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ மாசாக டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ சூப்பர் டூப்பர் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ அண்ட் ஆடியோ இஸ் கிளியர் ஆர் நாட் சொல்லுங்கள் செல்மே விதமே ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியர் சூப்பர் டூப்பர் கிளீன் அண்ட் கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா கரெக்டாக சூப்பர் கிளீன் அண்ட் கிளியர் அங்கே ரைட்டா ரைட் சூப்பர் குட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லெசன் ஃபைவ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி லெசன் ஃபைவில் கொஷின் நம்பர் செவன் புக் பேக்கில் கொஷின் நம்பர் செவன் பார்த்துடலாமா என்னென்ன ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் மினி மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நான் காட்ட போகிறேன் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தமிழ் மீடியத்துக்கும் கண்டென்ட் இருக்குது அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ நோட் ஆன் இட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஒரு கைஸ் ரெடி எஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏழாவது கொஷினாக இருக்குது டிஐ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் இஸ் கலர்ட் அதாவது டைட்டானியம் ஆக்வா ஹெக்ஸா ஆக்வா டைட்டானியம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர்ட் நிறம் உடையது அதே நேரம் ஆக்வா ஹெக்ஸா ஆக்வா ஸ்கேண்டியம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன ஏன் இது கலர் ஆகும் ஏன் இது கலர் லெஸ் ஆகும் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா பார்க்கலாமா சூப்பரா ரைட் இதுக்கு காரணம் என்ன இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறத்திற்கு காரணம் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் ஸோ சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் தனியாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கலருக்கு காரணம் இது நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ தனியாக யாருக்கு இருக்கு யாருக்கு தனியாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா சாரி வா எத்தனை பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ரைட் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஐ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் மைய உலோக அயனியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் கரெக்டாக இல்லையா வெளியே த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கிறனால அந்த த்ரீ ப்ளஸ் என்ன பண்ணுது இதுக்கு போகுது ஹெச் டூ ஓட மதிப்பு ஜீரோ அதனால் ஓவரால் த்ரீ ப்ளஸோட மதிப்பு அப்போ ஹெச் டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ டிஐ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு என்ன அப்படின்னா டைட்டானியம் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய எலக்ட்ரான் அமைப்பு தமிழ் மீடியத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் அதாவது ஏஆர் த்ரீ டி ஒன் ஏஆர் த்ரீ டி ஒன்றுன்றது அதோடய எலக்ட்ரான் அமைப்பு அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் பெற்று இடம்பெற்றுள்ளது அந்த ஒரே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்க காரணத்தினால இருக்கு ஹென்ஸ் இட் இஸ் கலர் அதனால் என்னது இது நிறம் உடையது அதே இது எஸ்சி ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்சி த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கா அதுதான் மைய உலோக அயனி அந்த மைய உலோக அயனியில் வேக்கண்ட் டிஆர்பிட்டால் டிஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை அது எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சு காலி ஆகிடுச்சு அது எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் நோ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் கிடையாது அந்த ஒரு காரணத்தினால தர் ஃபோர் கலர்லெஸ் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் அது என்ன போதும் பசங்களா மைய உலோக அயனி டிஐ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் அயனியில் தனித்த எலக்ட்ரான் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது ஒன் அன்பேட் எலக்ட்ரான் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கலர்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எஸ்ஐ எஸ்சி த்ரீ ப்ளஸ் வேக்கண்ட் டிஆர்பிட்டால் நோ அன்பேர் எலக்ட்ரான் தேர் ஃபோர் கலர்லெஸ் இவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆன்சர் என்னென்னு நான் பேர் சொல்லிட்டு நீங்களும் படிச்சுட்டீங்க ரைட்டாக இதுதான் நம்மளோட டிகிரி கேப்சுல் எப்படி ஒரு மாத்திரை கொடுத்தா உடம்பு சரியாகும் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இதை சரி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ரைட்டாக சூப்பர் 
அடுத்து எம் ஏ டூ பி டூ சி டூ இதுக்கு படம் வரையணுங்க இந்த படத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பயந்துருவாங்க தயவுசெய்து பயப்படவே பயப்படாதீங்க நான் இருக்கப்ப என் பிள்ளைங்க பயப்படலாமா எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது திறமை மாசம் வச்சு செய்கிறோம் இவன்களை எல்லாம் என்ன இதெல்லாம் என்ன கொஷின் இதெல்லாம் என்ன கொஷினுங்க அதெல்லாம் ஒரு கொஷினாக இந்த இருக்கா ரைட் இந்த படம் வரையணும் இவ்வளோ படமும் வரையணும் சார் இவ்வளோ படமும் வரையணும் எப்படி வரையணுது நான் இருக்கேன்ல எங்கே வளப்படுறீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் கீழே இந்த படம் இருக்கட்டும் நான் மேலே அழகாக அந்த படத்தை அப்படி வரும் எம் ஏ டூ பி டூ சி டூ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பிடி சிஎல் டூ பிடி இருக்கும் சிஎல் டூ இங்கே இருக்கா நாங்கள் இந்த இந்த பேனால் எழுதுனால இப்படி பிடி இருக்கும் சிஎல் டூ இருக்கும் என்ஹெச் த்ரீ ரெண்டு இருக்கும் பிஒய் டூ இருக்கும் ரைட்டாக எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன் சூப்பராக நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகே ரைட் சூப்பராக ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட மறந்துடாங்க தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ரொம்ப முக்கியம் நடுவில் பிடி போடணும் பிடியை நடுவில் போட்டுக்கோங்க என்ன பண்ணுங்கள் பிடி அப்படிங்கிறத நடுவில் போட்டுக்கோங்க பிடி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிடி ரொம்ப முக்கியம் தான் பிளாட்டினம் மைய உலோகம் ஐனின்னு இருக்கல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் அது முன்னாடி போட்டுருங்க நல்லா நான் போச்சுக்கோங்க ரெண்டு சிஎல் ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீ ரெண்டு பிஒய் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு சிஎல் கீழே ஒரு சிஎல் ஃபஸ்ட் எட் ஆகிடும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் பிஒய் இந்த பக்கம் பிஒய் அதாவது மீதி இருக்க ரெண்டு பேரையும் க்ராஸ் க்ராஸாக எழுதுறீங்க இந்த பக்கம் என்ஹெச் த்ரீ இந்த பக்கமும் என்ஹெச் த்ரீ இந்த பூரா அப்படியே ஆரோ மார்க் போட்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சரியா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெளியே டூ ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கனால என்ன பண்ணுங்கள் டூ ப்ளஸ்ன்ற விஷயத்தை எழுதிடுங்க கிளியராக முடிஞ்சது இது ஃபஸ்ட் இதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா அடுத்தது அடுத்ததுலேயும் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரின் நடுவில் இருக்கா க்ளோரின் அப்படியே நடுவில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு க்ளோரினையும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க அதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதீங்க இப்போ இந்த பிஒய் என்ஹெச் த்ரீ ஆப்போசிட் எழுதணுமா அது என்ன பண்ணுங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் நேர நேராக ஒரே வரிசையில் பிஒய் பிஒய் என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ இப்படி என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் எல்லாத்தையும் நேர நேராக எழுதுங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ஹெச் சிஎல்ல நடுவில் எழுதணும் ரைட்டாக சிஎல் நடுவில் எழுதணுமா ரெண்டு தடவை அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை என்ஹெச் த்ரீயை மட்டும் நடுவில் எழுதுங்க என்ஹெச் த்ரீயை மட்டும் ஒரு தடவை நடுவில் எழுதுங்க அதுக்கு அடுத்து பிஒய்யை மட்டும் நடுவில் எழுதுங்க மீதி இருக்கவங்க நேர நேராக எழுதுங்க சார் இந்த பக்கம் நான் இந்த பக்கம் சிஎல் இந்த பக்கம் என்ஹெச் த்ரீ எழுதினீங்கன்னா சேமாக வருதான்னு பாருங்கள் சேமாக வராது சேமாக வராத பட்சத்தில் நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதுங்க ஏற்கனவே வரைஞ்ச மாதிரி படம் வரையக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ஹெச் த்ரீ நடுவில் இருக்குது இங்கே பிஒய் நடுவில் இருக்குது இந்த சிஎல் இந்த பக்கமும் என்ஹெச் த்ரீ அந்த பக்கமும் போட்டு லாஸ்ட் இதில் அதே பிஒய்யை நடுவில் போட்டுக்கோங்க அதாவது என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதுங்க என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ சிஎல் சிஎல் இதை தாண்டி நீங்கள் வேறு படம் வரைஞ்சிங்கன்னா அது எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகிறோம் ஏற்கனவே வரைஞ்ச படமே திருப்பி வரும் சிம்பிள் க்ளோரினை ரெண்டு தடவை நடுவில் போட்டுருங்க என்ஹெச் த்ரீ ஒரு தடவை நடுவில் போட்டுருங்க பிஒய் ஒரு தடவை நடுவில் போடுறீங்க ரைட்டா ஸோ க்ளோரினை நடுவில் போடுறப்ப இங்கே மீதி இருக்க ரெண்டு பேரை ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக போடுறீங்க இன்னொரு தடவை ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறீங்க மீதி இருக்க ரெண்டு டயக்ராமில் எல்லாரையுமே ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறோம் கடைசி டயக்ராமில் ரெண்டு ரெண்டு பேராக பக்கத்து பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து வச்சு என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ பிஒய் பிஒய் சிஎல் சிஎல் என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து சேர்த்து எழுதுகிறோம் கிளியராக இதை விட இந்த டயக்ராம உங்களுக்கு சிம்பிளாக யாராலையும் சொல்லித்தர முடியாது படத்தை வரைஞ்சி போட்டு எழுதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் அது எப்படி எழுதணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுட்டு சூப்பராக எழுதுனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஐ வில் பி ரெட்டில் பிட் ஹாப்பியர் அதனால் நான் கொஞ்சம் ஹாப்பியாகவேன் அதனால தான் உங்களை எழுத சொல்கிறேன் அதை மட்டும் எழுதிங்க ரைட்டாக சூப்பர் குட் அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா சாரி அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது இந்த கேள்வியில் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கா அதாவது இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் வெளியே இருக்குது இங்கே சிஎல் வெளியே இருக்குது இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் உள்ளே இருக்குது சிஎல் வெளியே இருக்குது இதுதான் வித்தியாசம் இதை வச்சு தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கேயே சொல்கிறேன்
இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிரைட் அகாடமி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் பிரைட் அகாடமி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் புக்ஸில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ரைட் இங்கே இருக்கா ரைட் இதே வச்சுக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா பேரியம் சல்ஃபைடு இன்னொன்று சில்வர் குளோரைடு அதாவது என்ன அப்படின்னா இவங்க பேரியம் குளோரைடு வினைப்படுறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வெளியே எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கா வெளியே எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ மிஸ்டேக்காக இருக்கேன் கேர்டி ஒயிட் ப்ரெசிபிடேட் ஒயிட் ப்ரெசிபிடேட்டு தமிழ் மீடியத்தில் தான் இது கரெக்டாக இருந்துச்சு இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குது தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு செகண்டு ஏன்னா நம்ம அந்த கொஷினை எடுத்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் உடனே வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்களா இருங்க டூ மினிட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏற்கனவே இதெல்லாமே நான் ஒரு தடவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஏன் இப்போ திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதெல்லாமே ஆ பேரியம் குளோரைடு அந்த இருக்கா பேரியம் குளோரைடு தான் கரெக்டான பேரியம் குளோரைடு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சில்வர் நைட்ரைட் அதாவது சிம்பிள் திங் என்ன அப்படின்னா சல்ஃபர் வெளியே இருக்கு எஸ்ஸு வெளியே இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே எஸ் அதாவது சிம்பிளாக இதுக்கு இது வந்து பேரியம் பியில் ஆரம்பிக்குமா பேரியம் குளோரைடு இது சில்வர் நைட்ரைட் எஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா வெளியே சல்ஃபர் வெளியே எஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பியோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும் இல்லை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெளியே குளோரின் இருந்துச்சுன்னா குளோரினை சில்வரோட வினைப்படுத்தணும் குளோரினும் சில்வரும் வினைப்படும் சில்வர் நைட்ரைட்டு சில்வர் அதாவது வெளியே எஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எஸ்ஸோட வினைப்படுத்தக்கூடாது சல்ஃபரும் எஸ்ஸில் தான் ஆரம்பிக்குது சில்வர் நைட்ரைட்டும் எஸ்ஸில் தான் ஆரம்பிக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்க்கக்கூடாது இதை மட்டும் நான் அப்போச்சுக்கோங்க யாருக்கு என்ன ரெண்டு பேர் தான் பேரியம் குளோரைடு ஒன்று இன்னொன்று சில்வர் நைட்ரைட்டு பேரியம் குளோரைடு சில்வர் நைட்ரைட் பேரியம் குளோரைடு யாரோட வினைப்படுத்தணும் குளோரின் எங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்காங்களோ அதே மாதிரி குளோரின் வெளியே இருக்காங்களா எங்கே அப்போ அவங்கள என்ன பண்ணக்கூடாது குளோரினோட சேர்க்கக்கூடாது இவங்களே இவங்களே சேர்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி சில்வர் வெளியே இருக்காங்களா அப்போ சில்வரை சாரி இப்போ சில்வரை சில்வரோட சேர்க்கக்கூடாது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக தான் இவங்களை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அப்போ வச்சுக்கணும் அதனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ இவங்களை பேரியம் குளோரைடோடையும் இவங்களை சில்வர் நைட்ரோடையும் வினைப்படுத்தும் பொழுது வெண்மை நிற வீண்படிவு இங்கிலீஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் ப்ரெசிபிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது அவ்வளோதான் ஆன்சர் வென் ரியாக்ஸ் வித் பேரியம் குளோரைட் இந்த 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 ஃபார்ம்லாம் எழுதுங்க எஸ்ஓ பொருள் இருக்குது எழுதி ரியாக்ஸ் வித் பேரியம் குளோரைட் ப்ரொடியூஸ் ஒயிட் ப்ரெசிபிட்டேட் இதை எழுதி ரியாக்ஸ் வித் சில்வர் நைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஒயிட் ப்ரெசிபிட்டேட் அவ்வளோதான் இந்த மட்டும் எழுதுனா போதும் அனைவர் சேர்மங்களில் வேறுபடுத்தி உதவும் ஒரு சோதனை அதாவது இவங்களை போட்டால் தான் இது ஒயிட் ஆகும் இவங்களை தீக்கு போட்டிங்கன்னா ஒயிட் ஆகாது இவங்கள போட்டால் தான் இது ஒயிட்டாங்க இவங்கள போட்டால் தான் இவங்க ஒயிட் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆர்பிட்டால் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆர்பிட்டாலோட டயக்ராம் தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங் பசங்களா சூப்பர் கொஷின் அது நம்ம புக்கில் கூட பார்க்கலாம அதை தமிழ் மீடியா புக்கில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே தான் நம்ம ஜஸ்ட் படம் மட்டும் வரைஞ்சாலே போதுமான ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சாலே போதுமானது ரைட்டா ஸ்ப்ளிட்டிங் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சாலே போதும் ஆக்டா ஹிட்ரல் ஆக்டா ஹிட்ரல்னு அது என்முகி என்னிக்கையோட படம் வரைக்கும் தான் என்னிக்கி அப்படி இந்த படத்தை அப்படியே வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் எனர்ஜி லெவல் இந்த எனர்ஜி லெவல் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஆரோ மார்க் போட்டு எனர்ஜி அப்படிங்கிற வேர்ட் தமிழில் ஆற்றல் இதை எழுதணும் அடுத்து அஞ்சு முட்டை அல்லது அஞ்சு டப்பா என்ன வேணால் போட்டுக்கோங்க தனித்த அயனியில் டிஆர்பிடல் அதாவது அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் டிஆர்பிடல் அதாவது அயான்ஸ் ஆஃப் டிஆர்பிடல் அட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு தமிழில் இங்கிலீஷில் எழுதணும் இந்த டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒஇஸ் டிஇஸட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்கொயர்ட் ஒய் டிஎஸ் ஸ்கொயர் இதை டெஃபினட்டாக எழுதியிருக்கணும் நல்லா என்ன போச்சு அடுத்து இங்கேருந்து கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணுது லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் திருப்பி அஞ்சு இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கோலப்புலத்தின் சராசரி ஆற்றல் அதாவது ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆவரேஜ் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு எழுதுங்க அடுத்து இங்கே தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது நல்லா திறந்த மாதிரி போடணும் நல்லா அகலமாக போடுங்க ஆக்டா ஹீட்ரல் என் முகின்னு கேட்டாங்கன்னா பெருசாக போடணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேலே ரெண்டு பேர் கீழே மூணு பேர் மேலே ரெண்டு பேர் போட்டோம் அப்படின்னா டூ பை ஃபைன்னு எழுதணும் கீழே மூணு பேர் போட்டுருக்காங்களா மேலே அது ஆப்போசிட்டாக இருந்தது மேலே எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களோட எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களோட கம்மியாக வரும் இவங்களோட எனர்ஜி
சும்மா லட்டு லட்டு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பீம் 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 சோட்டா பீம் அந்த லட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லட்டு மாதிரி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே கூடாது சூப்பராக என்ன பண்ணணும் இது அப்படியே சால்ட்டாக தூக்கி அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகே ரைட் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் கொஷின் டுவெல்த் கொஷின் யார் யார் என்னென்ன அப்படிங்க வாட் டைப் ஆஃப் இனியாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒன்றும் எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோனர் ஆட்டம்ஸ் அதாவது அந்த லிகான்ஸில் எத்தனை டோனர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று என்எஸ் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று இஎன்னை பொறுத்த வரைக்கும் டூ இஎனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்தோம் அடுத்த ஆக்சில் டூ மைனஸில் டூ இருக்கும் டை அமினோட்டா ட்ரை எத்தலின் அமின் அதாவது புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு அடுத்து பெருடின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பெருடேனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது புக்கில் இல்லை இதை விட்டுருங்க இதை விட்டுருங்க ஸோ பெருடேனுக்கு ஒன்று ஒன் டூ டூ ஒன் நல்லா நான் போச்சுக்கோங்க இயும் ஓவும் வந்துச்சுன்னா இஓ இஓக்கு ரெண்டு இஏ ஓட்டுங்க இஏ ஓட்டுங்க எத்தனை இ ஓட்ட போகிறோம் ரெண்டு இஏ ஓட்ட போகிறோம் இஓக்கு ரெண்டு என்ன என்பிக்கு ஒன்று என்பிக்கு ஒன்று எம் என்பி ஒன்று இஓ ரெண்டு அதான் இஎனுக்கு ரெண்டு ஓஎக்ஸுக்கு ரெண்டு இஎனுக்கும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க பெருடேனுக்கும் ஒன் ஒன்றுன்றதை நான் போச்சுக்கோங்க ரைட்டாக இது நம்ம உள்ள எல்ல லெசன் நடத்துகிறப்ப ஏற்கனவே நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜஸ்ட் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதோட என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு ஓட கேப்சூல் முடியுது ஸோ இன்னைக்கு கேப்சூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் முடிச்சுக்கோ திஸ் ஸ்மாலஸ்ட்டு கேப்சூல் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அழகாக இந்த வீடியோ இன்னும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு இந்த கொஷினுக்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் எழுதணும் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த பின்னாடி இந்த மெனி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிரைட் அகாடமி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் புக்ஸுன்ற செஷனில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த புக்கை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் உங்களுக்கு கொரியர் வந்துடும் சரியா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுலேருந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ அடுத்து ஒரு ஏழு கொஷின் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த கொஷின் சரியா அடுத்து இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கேப்சூலில் இந்த கொஷின்ஸ் ரைட் சூப்பர் ஹவ் யூ என்ஜாய்ட் இட் இஸ் தட் கிளியர் If you can't, then who can? உங்களால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு எப்பயுமே உங்கள் மனசில் சொல்லிகிட்டே இருங்க டெஃபினட்டாக வி ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் இட் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்